。近日，据俄媒报道，俄罗斯总统普京批准通过了新版俄罗斯联邦国家安全战略。该新版战略将中国和印度视为合作伙伴。俄罗斯独立报亦在次日发表文章称，俄罗斯人要和中国做永远的兄弟。俄罗斯新版战略和2015年的旧版战略相比，有许多值得注意的地方。比如 ，2015 年的旧版战略中，俄罗斯还把和 G20 合作的关系放在比较重要的位置，但2021的新版战略则对 G20 只字不提，更强调发展和中国以及印度之间的伙伴关系。还有就是在2015年的旧版战略中，俄罗斯更强调要发展与中国的全面战略协作伙伴关系；而在新版战略中，更强调和印度的伙伴关系。可以看到，俄罗斯当然还是很重视中俄关系，但明显俄印关系逐渐成为俄罗斯战略的另一个重点。当然，这并不能说和中国交好就不能和印度和其他国家交好，只是不必要听见别人说我们把中国当兄弟就激动万分。清醒点，大家都不是彼此的唯一选项。中俄关系向好有其内部原因，也有其外部原因。内部原因是俄罗斯作为资源出口国，确实需要加强和中国这个世界第二大经济体的贸易往来。中俄作为邻国搞好关系，肯定比闹僵要强太多。外部原因就是美国的错误决策，对中国和俄罗斯都十分针对。美国对中国大打贸易战，在各种关键技术、关键产品上卡中国脖子，还偏偏拿台湾等我国内政说事。在我国南海营造不安全气氛，美国对俄罗斯也是各种手段都用上，经济上、外交上等各种限制，故意在乌克兰鼓动反俄情绪，直到爆发克里米亚战争。常言道，敌人的敌人就是朋友，中俄都有一个共同的敌人——美国。为了对付美国，也会搞好关系的。永远的兄弟的前提是美国和欧洲一直都对俄罗斯采取高压态势。如果美欧变了态度，情势很有可能会变化。金灿荣曾经就说过。俄罗斯的精英阶层是很向往加入欧洲大家庭的，所以才会有戈尔巴乔夫。他们还是更崇拜西方。其实看俄罗斯的许多文学作品也可以看出，贵族生活方式都是极力向法国等靠拢的。国家与国家之间的关系不是玩过家家，不是小孩子一样说几句好话就要掏心掏肺，更不是一时是朋友那就一辈子是朋友。中国人总是非常热心，有时候热心过头，反倒先维护别人去了，这是不对的。美国为了自己在亚洲的军事地位和第一岛链的安全，美国极力阻挠中国实现统一。随着国力的上升，中国对统一的渴望越发强烈。美国自私的阻挠统一，让解放军不爽。由于美国不能保证在和解放军发生冲突时取得绝对胜利，最近美国媒体大肆宣扬要对中国侵发制人，甚至要对中国使用核武器。据美媒称，美军制定了对台作战计划。若台海爆发战争，美国将出动 B-21 隐形轰炸机和 B-52 轰炸机。美军轰炸机发射巡航导弹，容易导致中国军队误判，会直接触发中国的核反击。所以，美军将出动隐形轰炸机，先发制人，攻击中国军队。打击中国的核潜艇和战略轰炸机陆基核力量，对于美媒的言论、媒体炒作的成分更多一些，并不能代表美国军方的意图。美国为了先发制人打击中国军队，想出巡航导弹误判的借口实在可笑。美军敢保证对其他国家的巡航导弹误判吗？世界上任何一个国家都不能保证。打击中国的核潜艇理论上是讲得通的，中国的核潜艇在海上游走且不做拦截的情况下才行。在水下，美国的轰炸机能起多少作用？如果轰炸机全能搞定，还要反潜机干什么？中国的战略轰炸机和陆基核力量在陆地，先发制人攻击中国就是侵略中国。中国的防御武器也绝对不可能让美国的飞机进入防空识别区。美国飞机发射的导弹或是炸弹，更不可能落在中国领土。美军外科手术式战术，在弱小的国家行，中国想都不要想。军事专家李亚强，美国的这种炒作是心虚的表现。以前对中国进行核讹诈就没有行得通，现在更不可能。美国对自己的防御武器不自信，对中国的军事力量感到恐惧，才会有这样的表现。由于美军及其盟友在黑海被俄罗斯挫伤的士气，阿富汗的撤兵让美军更加沮丧，对于中国的重程导弹手足无措，所以美国会感到心虚。美军战略收缩是一次正确的选择。美军在全球的布局使他丧失了集中优势，分散的兵力会使美军有被游击的风险。中国最近军力的增长让美国感到了压力，科技的进步和军事装备的新陈代谢，美军的导弹防御系统显得那么脆弱，这是美军会感到恐惧的原因。美国最近不但对中国进行了核讹诈，上月底，美国阿拉斯加号核潜艇停靠英国直布罗陀海峡基地，对俄罗斯进行了威慑，俄罗斯亮出了比尔哥的罗号。普京在电视台讲话中讲到，俄罗斯不会引起第三次世界大战。黑海的局势比台海紧张得多。美国在欧洲没有和俄罗斯发生正面冲突的勇气，对中国哪来的自信？美军在对待俄罗斯和中国方面是有高低区分的。
，中国军队仍需提高自己的实力，才能获得美军的尊重。为了讨好美国，澳大利亚近些年来不断将中澳关系推入深渊，尤其是在疫情期间。只是随着时间的推移，这个甘愿充当美国马前卒的国家终于付出了惨痛的代价。根据近日相关媒体网站透露的最新数据显示，中国近段时间除了不断从美国进口煤炭以外，还积极从菲律宾、哥伦比亚以及加拿大等国家进口煤炭，完全颠覆了全球煤炭行业的格局。今年一月份至五月份，数据显示。中国从美国进口的炼焦煤数量呈现持续上升的趋势。一月和二月，中国从美国进口的炼焦煤数量分别达到二十七点九万吨和二十九点六万吨；三月份进口的炼焦煤数量增长至近六十六点三万吨；四月份达到了今年峰值九十七点四万吨；五月份虽说有所回落，但也高达七十一点八万吨，排名今年第二。在这之前，中国从去年十月份开始就没有从美国进口过煤炭了。如今逐渐增加，在分析看来，很可能与澳大利亚有关。值得注意的是，在中国重新进口美国煤炭的同时，便停止了进口澳大利亚煤炭。截至到目前为止，中国已经超过半年没有从澳大利亚进口煤炭。此前，澳大利亚多次对外叫嚣，认为中国一定会在煤炭方面向自己低头。殊不知，转眼中国便从美国、哥伦比亚、菲律宾以及加拿大这些国家进口煤炭，填补澳大利亚留下的缺口。反观在失去了诺大的中国市场后，澳大利亚开始向印度出口煤炭。可由于印度目前的疫情不容乐观，影响到进口煤炭的速度，导致澳大利亚因此付出惨痛的经济代价。从当前的现状来看，美国可谓是坐收渔翁之利，成功顶替澳大利亚在中国市场的煤炭份额。打了澳大利亚一个措手不及，就连加拿大对中国的煤炭出口，在今年三月份都触及到一百二十万吨的记录高位。哥伦比亚和菲律宾也在今年五月份对华出口煤炭数量分别高达八十万吨和一百二十万吨。此外，俄罗斯等传统煤炭出口国也将持续保持对华贸易。值得一提，中国海关数据显示。今年一月至五月，法国重回中国进口葡萄酒国家第一，进口量远超澳大利亚。可见，澳大利亚试图借煤炭让中国低头的目的落空了不说，该国越来越多的商品都开始逐渐失去中国市场。在这一竞争中，澳大利亚明显是输家。估计该国怎么都没想到，在被中国强硬打懵后，美法加等国会突然带头冲锋，集体叛变，且招招要莫里森命。或许现在这些国家在心里默默感谢莫里森政府，要不是其得罪了中国，他们也不可能拿到机会大赚一笔。这次莫里森算是完败，噩耗降临，中了西方的计。若是澳大利亚再不醒悟，想来好戏还在后头。由于医疗条件落后，政府管控不力，导致印度经历了一场人间地狱式的疫情灾难。目前，印度累计确诊病例早已超过三千万。就在印度疫情开始放缓的时候，印度政府又开始放松管控。然而，真正的危机还在后面。据今日印度网站报道称 ，SBI 研究所最新一份报道指出，印度第三波疫情可能在下个月，即2021年8月袭击印度，并在9月达到峰值。而印度疫苗接种速度堪忧，迄今只接种了3500万剂疫苗，仍然还有超过482万活跃病例。然而，在印度应对疫情如此糟糕的表现，莫迪政府还是想尽办法花式吹。据印度快报报道，印度总理莫迪称，印度正准备将新冠疫苗接种平台 Covin 向所有国家开放源码软件。他强调，疫苗接种是人类成功摆脱大流行的最佳希望，而我们的疫苗接种技术发挥不可或缺的作用。印度承诺致力于在这场挑战中与全球分享自己的所有经验、专长和资源。这也遭到外界讽刺。印度应该分享的不是抗疫经验，而是失败的教训。分析称，印度总有一种莫名其妙的过度自信，不仅是疫情，还体现在边境上。在印度疫情开始稍微缓和的时候，印度又加大了在边境的动作。前段时间，彭博社援引知情人士消息称，印度又增兵五万，目前大概有二十万军队部署在中印边境附近，比去年增加了百分之四十以上。报道称，相对于之前，这个最新调动更具进攻性，必要时可以攻击和夺取中国领土。印度高层人员也不断到边境敏感地点访问，并发表强硬措辞。俄美、英美都曾分析称，当高原天气变暖，双方都开始加快速度建设基础设施，而中印大部分冲突的直接原因就来源于边境构工设障，极易引发擦枪走火事件，而且军事和外交谈判举步维艰。
，边境军事部署有增无减，各方军事力量调动也不透明，信任措施建设还停留在表面上，一个小的局部事件或者误判都可能导致局势失控，从而带来预料之外的严重后果。值得一提的是，最近印度民意调查机构 C. v a r t e r 指出，莫迪的支持率跌至最低水平，其执政七年来不满其表现的调查对象首次超过满意者。总理正面临职业生涯最大政治挑战，很多人高呼莫迪辞职下台，莫迪本人也被批自满、无能和傲慢。所以，莫迪利用边境冲突转移矛盾的概率非常大。然而，这种过度自信定会把印度带入更深的深渊。